ഹലോ ഒരു വൺ വെൽക്കം ടു ബോട്ട്നി ബണ്ണി എല്ലാവരും എക്സാമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലോട്ടൊക്കെ എത്തിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ എക്സാമൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പെക്ടേഷൻസും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജൂനിയർ ലാബ് അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ബോട്ട്നി സിലബസിൽ വന്നിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളാണ് ആ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അത് യൂസ്ഫുൾ ആകുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയോലസ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ കൺട്രോളിംഗ് സെൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓപ്ഷൻ ബി ബയോസിന്തസിസ് ഓഫ് റൈബോസോം സബ് യൂണിറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി മോർട്ടിലിറ്റി ഓഫ് സെൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ബേസൽ ബോഡീസ് ഓപ്ഷൻ ബി ബയോസിന്തസിസ് ഓഫ് റൈബോസോമൽ യൂണിറ്റ് ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയോലസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയോസിന് അകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇവരുടെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൈബോസോമിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അവരുടെ സബ് യൂണിറ്റുകളെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അസംബിൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ടെർമിനൈസേഷൻ ഓഫ് കയസ്മാറ്റ ഒക്കേഴ്സ് അറ്റ് വിച്ച് സ്റ്റേജ് ഓഫ് പ്രോഫേസ് വൺ ടെർമിനൈസേഷൻ ഓഫ് കയസ്മാറ്റ നടക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഡിപ്ലോട്ടിൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഡയക്കൈനൈസിസ് ഓപ്ഷൻ സി ലിപ്റ്റോട്ടിൻ ഓപ്ഷൻ ഡി സൈഗോട്ടിൻ ഓപ്ഷൻ എ ഡിപ്ലോട്ടീൻ ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ടെർമിനൈസേഷൻ ഓഫ് കയസ്മാറ്റ നടക്കുന്നത് ഡിപ്ലോട്ടിൻ സ്റ്റേജിലാണ് ക്രോസിംഗ് ഓവറിന് ശേഷം പാക്കിറ്റീൻ സ്റ്റേജിലെ ക്രോസിംഗ് ഓവറിന് ശേഷമാണ് ഈ പറയുന്ന ടെർമിനൈസേഷൻ ഓഫ് കയസ്മാറ്റ നടക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ടെർമിനൈസേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് ഡയക്കൈനൈസിസിലാണ് അപ്പോൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ ടെർമിനൈസേഷൻ ഓഫ് കയസ്മാറ്റ നടക്കുന്നത് ഡിപ്ലോട്ടീൻ സ്റ്റേജിലാണ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് എല്യൂഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ ലോഡിംഗ് ഓഫ് ഡി എൻ എ ഓപ്ഷൻ ബി റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഡൈജഷൻ ഓപ്ഷൻ സി സ്റ്റെയിനിങ് ഓപ്ഷൻ ഡി സെപ്പറേറ്റഡ് ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻസ് ആർ കട്ട് ഔട്ട് ഫ്രം എഗാരോസ് ജെൽ ആൻഡ് എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം ജെൽ പീസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എൻ എ ബാൻഡ്സ് ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് ആൻഡ് കട്ട് ഔട്ട് ഫ്രം എഗാരോസ് ജെൽ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ദീസ് ബാൻഡ്സ് ആർ എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം ജെൽ പീസ് ആ സ്റ്റെപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് എല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ ഓർ ആർ എൻ എ വിച്ച് ഇസ് ടാക്ട് വിത്ത് എ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മോളിക്യൂൾ യൂസ്ഡ് ഇൻ മോളിക്യുലർ ഡയഗ്നോസിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഓപ്ഷൻ എ പ്രോബ് ഓപ്ഷൻ ബി പ്രൈമർ ഓപ്ഷൻ സി സി ഡി എൻ എ ഓപ്ഷൻ ഡി ആർ എൻ എ ഐ സോ ഓപ്ഷൻ എ പ്രോബ് ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് എ ഷോർട്ട് സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ ഓർ ആർ എൻ എ ടാഗ്ഡ് വിത്ത് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മോളിക്യൂൾ ടു ഡിറ്റക്ട് എ കോംപ്ലിമെൻ്ററി സ്റ്റാൻഡ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് എ പ്രോബ് എബിലിറ്റി ഓഫ് പ്ലാൻ സെൽ to generate as a whole plant is known as option a totipotency option b pluripotency option c biopotency option d innate potency so option a totipotency aanu seriyaya uttaram ellarum idu seriyaaki irikkunu vicharikkunu so totipotency ennu parayunnathu plant cell entire aaya pudhiya plant ne tharanulla ability ne aanu parayunnathu so plant cells ne namukku totipotent cells nu vilikkavunnathaanu appo adu vadiyayittaanu nammal tissue culture lokke plants ne use cheyidukonde micro propagation vadiyayittu ഒരുപാടധികം പ്ലാന്റ്സിനെ പ്രൊപ്പക്കേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എ സെലക്ടബിൾ മാർക്കർ ഓപ്ഷൻ എ ഇക്കോ ആർ വൺ ഓപ്ഷൻ ബി ഒറി ഓപ്ഷൻ സി ആർ ഒ പി ഓപ്ഷൻ ഡി എ എം പി സോ ഓപ്ഷൻ ഡി എ എം പി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് സോ സെലക്ടബിൾ മാർക്കർ വഴിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ആയ സെല്ലുകളെ സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലേ നമ്മുടെ ക്ലോണിംഗ് വെക്ടറായ ടി ബി ആർ ത്രീ ട്വൻറ്റി ടുവില് സെലക്ടബിൾ മാർക്കേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളത് ആംബിസിലിനും അതുപോലെ ടെട്രാസൈക്ലിനും ആയിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ജീൻസ് ആണ് ഇവരാണ് ഈ പറയുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമഡ് സെല്ലുകളെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതുവഴിയായിട്ട് അവർ റീകോമനൻ ആൻഡ് നോൺ റീകോമനൻ സെൽസിനെ ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ചെയ്യാനായിട്ടും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് പ്ലാന്റ്സ് വിച്ച് വൺ ഈസ് ഡയീഷ്യസ് പ്ലാന്റ് ഓപ്ഷൻ എ കോക്കനട്ട് ഓപ്ഷൻ ബി കുക്കർ ബിറ്റ ഓപ്ഷൻ സി ഡേറ്റ് പാം ഓപ്ഷൻ സി ഹൈ ബിസ്കസ് സോ ഓപ്ഷൻ സി ഡേറ്റ് പാം ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം എന്ന്
നെയിം ദ എക്കോളജിക്കൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഓർക്കിഡ് ആൻഡ് മാംഗോ ട്രീ ഓർക്കിഡും മാംഗോ ട്രീയും തമ്മിലുള്ള എക്കോളജിക്കൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഏത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ അമൻസാലിസം ഓപ്ഷൻ ബി മ്യൂസലിസം ഓപ്ഷൻ സി കമൻസാലിസം ഓപ്ഷൻ ഡി പാരസിറ്റിസം സോ ഓപ്ഷൻ സി കമൻസാലിസം ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് സോ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ മാംഗോ ട്രീ ആൻഡ് ഓർക്കിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കമൻസാലത്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ ഒരു സ്പീഷ്യസ് ബെനിഫിറ്റഡ് ആവുകയും മറ്റൊന്ന് അൺഎഫക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെന്ത് വിളിക്കുന്നത് കമൻസാലിസം എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ ഓർക്കിഡ് ബെനിഫിറ്റഡ് ആവുകയും അതിന് സപ്പോർട്ടൊക്കെ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാംഗോ ട്രീ ഇവിടെ അൺഎഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് നെയിം ദ എക്കോളജിക്കൽ പിരമിഡ് വിച്ച് ഇസ് ഓൾവേസ് അപ്രൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ എ നമ്പർ പിരമിഡ് ഓപ്ഷൻ ബി ബയോമാസ് പിരമിഡ് ഓപ്ഷൻ സി ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ഓപ്ഷൻ ഡി എനർജി പിരമിഡ് സോ ഓപ്ഷൻ ഡി എനർജി പിരമിഡ് ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അല്ലേ എനർജി പിരമിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും അപ്രൈറ്റ് ആണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പ്രൈമറി പ്രൊഡ്യൂസിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനർജി ഉള്ളത് അതിനുശേഷം പ്രൈമറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് പിന്നീട് സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് ദെൻ തേർഡ് ലെവൽ ദെൻ അപ്പെക്സ് പ്രൊഡേറ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഓരോ ലെവലിലും എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് കുറഞ്ഞാണ് വരുന്നത് മേലോട്ട് പോകും തോറും സോ അപ്രൈറ്റ് പിരമിഡ് കാണിക്കുന്നത് എനർജിയുടെ പിരമിഡ് ആണ് ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ സുവോളജിയുടെ പോർഷൻസും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുമ്പോൾ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തത് ഏത് ക്ലാസ്സുകളുടെ വീഡിയോ ആണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ബോട്ടണി സുവോളജി ബേസ്ഡ് ആയ ഏത് എക്സാംസിനും നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ഇറ്റ്സ